अच्छा इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से इससे पहले हमने मेगा न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया इन और कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स का तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भी हमारी फूड के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इसके बगैर भी हमारी सर्वाइवल वो एट स्टेक हो जाती है तो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर यूजली दे आर इनऑर्गेनिक मिनरल्स और विटामिन तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं ये बहुत हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर सेल के अंदर इसका बहुत ही रोल है और ये दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसे हम ये मिलीग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं और अगर कोई भी मिनरल अगर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिसिंग हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसकी वो आ, वो अपना दिखाता है कि इसमें डेफिशिएंसी है आजकल तो आ, अगर आ, कोई भी आ, जो बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं तो बॉडी टिश्यू लेके उसमें से ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं कि उसके अंदर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिसिंग है और वही फिर जब सप्लीमेंट किया जाता है तो उसका इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है तो दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन मिलीग्राम्स इन मिलीग्राम्स तो एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देम रैपिडली और इसलिए वी हैव टू टेक दीज मिनरल्स अलोंग विद अवर डाइट अलोंग विद अवर फूड तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स इसमें फिर आगे दो कैटेगरीज uh, हैं मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स पे कुछ तो मैक्रो मिनरल्स हैं विच आर नीडेड इन अ मोर अमाउंट एज कंपेयर टू दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो मिनरल्स नीड इन रेलेटिवली लार्ज अमाउंट्स एज कंपेयर टू माइक्रो मिनरल्स आर कार्ड मैक्रो मिनरल्स और इसेंशियल मिनरल्स तो ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं इसकी एग्जांपल्स हैं कैल्शियम क्लोरीन मैग्नीशियम दैट इज पोटेशियम फॉस्फोरस सोडियम सल्फर एंड सोन तो दे इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज मैक्रो मिनरल्स दो दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बट दे आर सेट टू बी द मैक्रो मिनरल्स नेक्स्ट इज दो वी विल बी नाउ डिस्कसिंग वट इज द यूज वट इज द सोर्स ऑफ Uh, these different uh, types of minerals so most adult most adults need about 1000 mg of calcium per day aur ye calcium hame zahir food se milta hai food ke andar mukhtalif sources hain jisme se hum ye calcium hasil karte hain aur uh, ye kahan istemal hota hai hamari body ke andar ya animal body ke andar ye calcium ki maujood ye bones banti hain teeth bante hain और हमारी बॉडी ब्लड का बड़ा कंपोनेंट है ब्लड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो फिर जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है तो दिस इज नीडिंग फॉर नॉर्मल मसल्स दैन न्यूरॉन्स एंड सेलुलर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये दैट नीड्स कैल्शियम अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जा हो सकती है then the chlorine chlorine is the principal negative ion in extracellular fluid this is important in acid base and fluid balance so needed to produce a stomach hcl kyunki stomach ke andar hcl ki production hoti hai to jab tak ye chlorine nahi hogi to hcl ki production nahi hogi kyunki ye bhi hamari body ke andar hi banta hai we need not this hcl balki chlorine banengi और हाइड्रोजन तो होता ही है हमारे सेल्स के अंदर तो मिल के ये एच सी एल बनता है विच इज़ यूजली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू से केमिकल विच इज विच इज़ इन स्टमिक देन मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ मेनी को एनजाइम्स और ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं दैट कुछ तो एनजाइम्स होते हैं कुछ को एनजाइम्स होते हैं दे हेल्प इन दैट एनजाइम एक्टिविटी नीडिड फॉर नॉर्मल न्यूरोन एंड मसल फंक्शन ये जो नर्व इम्पल्स है इसके अंदर भी और एज वेल एज दी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और सब इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर मैग्नीशियम बहुत जरूरी है जैसे आप ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज 
प्लस ए टी पी दुगरू को सिक्स फॉस्फेट बनता है तो जब तक ये मैग्नीशियम नहीं होगा ये रिएक्शन ही नहीं होगा तो इस लिहाज से मैग्नीशियम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट नेक्स्ट इज पोटेशियम तो पोटेशियम मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन है ब्लड प्लाज्मा है विच इज नीडेड फॉर एनर्जी मिटेबलिज्म देन फॉस्फोरस मेजर पॉजिटिव आयन है इन सेल्स के अंदर और इन्फ्लुएंस मसल कंट्रैक्शन एंड न्यूरॉन एक्सेप्टेबिलिटी जैसे पार्ट ऑफ डीएनए आरएनए एटीपी और एनर्जी uh, मेटाबॉलिज्म में और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ये फॉस्फोरस बी uh, जैसे एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट फॉस्फेट आता है इस डीएनए डीऑक्सी राइबोज इसके अंदर फॉस्फेट जो कि ग्लूकोज सॉरी जो न्यूक्लोटाइड्स हैं दे आर अटैच विद द नेक्स्ट वन टू दिस बॉन्ड विच इज फॉस्फेट बॉन्ड तो दिस इज दिस इज द पॉइंट वेयर फॉस्फरस इज नीडेड देन सोडियम सोडियम भी जो इम्पल्स है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आइन से हैं जिसकी वजह से दे ट्रेवल अलॉन्ग द न्यूरॉन और फिर वो नर्व इम्पल्स मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो प्रिंसिपल पॉजिटिव आइन है इन एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड इट इज इम्पॉर्टेंट इन फ्लूड बैलेंस इसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ पिम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल दैन देर इज रेस्टिंग पोटेंशियल ये सब मुख्तफ किस्म की जो नर्व इम्पल्स है वो दैट नीड्स दिस सोडियम आइंस दैन सल्फर प्रोटीन दिस इज प्रोटीन स्ट्रक्चर और इट इज यूज इन डिटॉक्सीफिकेशन रिएक्शन एंड अदर मेटाबोलिक एक्टिविटी दैन एनिमल्स एक्सक्रीट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ दीज मिनरल्स स्पेशली सोडियम इन यूरिन एवरी डे और ये बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है इनफैक्ट ये मिनरल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं बाकी दे आर एलिमिनेटेड दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू यूरन जैसे सोडियम जो हम साल्ट लेते हैं अपनी डाइट के साथ तो वो ज़रूरी नहीं है कि सोडियम सारे का सारा दैट इज़ यूज अप नो इट इज़ द सरप्लस ऑफ सोडियम दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरन Animals that sweat to help regulate body uh, temperature lose sodium in the sweat. So, ये भी जब गर्मियों में sweating होती है और अगर हम पसीने को taste करें we can और वो भी salty सा होता है. So, this is due to this uh, sodium which comes out of uh, of uh, और और easily कहा जाता है कि जब ये warm weather हो in summer इन समर uh, ऐसे uh, मशरूबात इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर सोडियम है क्योंकि बहुत सारा सोडियम दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू दिस स्वेटिंग सो दिस इज ए कंप्लीट जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक चार्ट की फॉर्म में जितने भी विचार दी माइक्रोन्यूट्रिट्स उसकी फंक्शनिंग है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और दिस इज द समरी ऑल दैट वी हैव पास थ्रू दैट वी हैव गॉन थ्रू सो दिस इज ऑल अबाउट this uh, module